Assalamu alaikum and hi everyone. I am Zulfia from Zulfia's Recipes. Now, for two weeks, we have a community tab. If you have any questions, you can ask me. If you have a good response, you can ask me. So, you can ask me personal questions on Instagram. I will answer all of you. I will answer all of you. I will answer all of you. But, I will answer all of you. I will answer all of you. That's why, I will upload this video. இந்த விடியோ நான் இப்பவே வந்து அப்போட் பண்ணியிருக்கிறேன். என்ன பத்தி தெரிஞ்சுக்கனும் நனைக்கிறாம் உங்களுக்க இந்த விடியோ ரும்ப பிடிக்கும் நனைக்கிறாம். And என்னுடை name Zulfia, நீங்கள் சானல்ல பார்க்கிறீங்கள்லியா, Zulfia's Recipes நான் அதுதான் என்னுடை name. என்னுடை full name வந்து Zulfia PM Gilani. என்னுடை age 24 years old. Like July 30 வந்துச்சினா 25 complete ஆகிடும். என்னுடை native பத்தி நரையப் பேர் கேக்கிறீங்கள். மலையாலியா மலையாலியான் சொல்டு கேக்கிறீங்கள். நான் மலையாலியல்லாம் கடையாது pure Thamilian. என்னுடை அப்பா எந்த ஏரியான் கேட்டீங்க நான் outskirts of Mangalore அதுதான் உங்கள் சின்ன கராமோ அதுதான் அம்மா உடவு உர் கலியாந்து கப்பிரமா உங்கள் இங்க செட்டலாயிட்டாங்க சோ நாங்க படிச்சது வழந்தது எல்லாமே திரினால் வேலிதாம் என்ன வேல பாததும் திரினால் வேலிதாம் என்னுடை job பத்தி கேட்டீங்க நான் திரினால் வேலிலே ஒரு கம்பனில வந்து training and development departmentல இருந்தாம் புதுசா வேலைக்கு join பண்டுருங்களுக்கலாம் process train பண்டுருதாகட்டும் சரி software train பண்டுருதாகட்டும் சரி அந்த மரி ஒரு jobல இருந்தாம் ஒரு கம்பனில் நமக்கு எவ்வளோ salary குடுக்குறாங்க அப்படின்கிறதவுடா அதில் என்ன அப்படி நான் நாம் படிச்ச காலைஜ்கே நம்ம இன்டிவியுராக போகிறது நம்ம ஜூனியர்ஸ் கொந்து நம்ம இன்டிவியும் நடத்திருந்துக்கிறது வந்து ரும்ப சூப்பராக இருக்கும் என்று எனக்கு அந்த experience வந்து இருக்கு அந்த கம்பனில் இங்க வந்து நான் வேல பார்க்கிறானான் கேட்டீங்கனா இங்க நான் வேல பார்க்கில வந்த புதுசில நான் வந்து இங்க வேல தேடிட்டுருந்தேன் ஒரு ரெண்டு மாசம் மூன் மாசம் தேடிட்டுருந்தேன் எனக்கு கிடைச்ச வேல எல்லாமே வந்து துபாயில அஜ்மான்ல அந்த மாதிரி தான் கிடைச்சது பட் அந்த ரெண்டு மாசம் மூணு மாசம் கூட நான் வீட்டில் இருந்து நல்ல என்ஜாய் பண்ணிட்டேன் லைக் தினமும் அந்த ஒரு ரொட்டீன் ஆகட்டும் சரி டெய்லி குக் பண்றது ஈவினிங் ஆனா வெளில போறது அந்த மாதிரி ஒரு ரொட்டீன் வந்து எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்துச்சு ஸோ இதை விட்டு நான் வேலைக்கு போனேன் அப்படின்னா அந்த ஹாப்பினஸ் எனக்கு கிடைக்குமா இல்லை அந்த ஹாப்பினஸ் மிஸ் ஆயிருமா அப்படிங்கிற ஒரு பயத்துல நான் கிடைச்ச வேலைக்கு போகவே இல்லை ரொம்ப ஆசையா ஹோம் மேக்கிங் அப்படிங்கிற விஷயம் ரொம்ப பிடிச்சதுனால தான் நான் கிடைச்ச வேலையும் வந்து விட்டேன் ஐ லவ் ஹோம் மேக்கிங் அண்ட் என் ஃபேமிலி பத்தி சொல்லணும்னா என் வீட்டுல நான் எனக்கு ஒரு சிஸ்டர் இருக்கிறாங்க அம்மா அப்பா அவ்வளோதான் என்னோட அப்பா வந்து ஒரு அட்வொகேட் அவங்க மவுத் ஐ மீன்ஸ் ஹி பாஸ்ட் அவே சிக்ஸ் இயர்ஸ் ஆயிடுச்சு அண்ட் என்னோட ஹஸ்பண்ட் வீட்டில் கேட்டிங்கன்னா அவங்களுக்கும் நேட்டிவ் திருநெல்வேலி தான் அவங்க எங்களுக்கு நெய்பர் தான் நடந்து போனால் கூட ஒரு ஒரு நிமிஷம் கூட ஆகாது அவ்வளோ கிட்ட அங்கே வந்து மாமா மாமி அண்ட் என் ஹஸ்பண்ட்க்கு வந்து ரெண்டு அண்ணன் ரெண்டு தங்கச்சி இருக்கிறாங்க நிறைய குட்டி பசங்க இருக்கிறாங்க அங்கே அண்ட் ஸோ இதுதான் எங்களோட ஃபேமிலி எங்களுக்கு ரொம்ப சின்ன ஃபேமிலி அண்ட் செய்யதோடது கொஞ்சம் பெரிய ஃபேமிலி And next thing, my husband has a job that I have to ask. And my husband has a job that I have to ask. So, I will tell you. His name is Sayyad Abdul Salam. He is working in cyber security domain. He is working in all of them. And for 5 years, he is working in a MNC company. He is working in that MNC. Now, he is working in that MNC. He is working in Mysore for 5 years. And now, he is working in UAE for 4 and a half years. Next thing, என்னுட marriage பத்தி நரைய பேர் கேக்கிறீங்க. Love marriage, arrange marriage, அப்படின் சொல்டு கேக்கிறீங்க. சில விஷ்யும் வந்து சொல்லாம் இருக்கிற வருக்கு ரும்ப அலகா இருக்கும். அதே மதிரிதான் எங்களுட marriage. Marriage story என் கேட்டீங்க அப்படினா, ஒரு 365 days தாண்டி சொல்லலாம். அவ்வளோ பெரிய story எங்களுக்க. நீங்களை guess பண்ணுங்களுக்க And YouTube journey வந்து கேக்கிறீர்கள் யா? YouTube journey நான் என்னுடு first video வந்து நான் January 16 வந்து நான் upload பண்ணம். First upload பண்ணம் போது நான் voice எதுமே குடுக்கலனாம். Like சும்மா video cooking video போட்டுட்டு Like music ஓடதான் வந்து நான் குடுத்துருந்தாம். அப்பு என்று நரைய பேர் கேட்டாங்க. என்ன நான் வந்து school ஏயாட்டு என்ன சொல்ல வரும் அம்டினா நான் நரைய பேசுவேன் எனக்கு stage fear ஓ, mic fear ஓ, எதுமே கடையாது எனக்கு அது நல்ல collegeல வந்து நான் எனக்கு இப்படி ஒரு விஷ்யும் எனக்கு ஒரு talent இருக்கு அப்படின்கிறது எனக்கு collegeல தான் வந்து எனக்கு தெரிந்துது schoolல குட எனக்கு தெரியல college வந்து அவ்வளோ அவ்வளோ ஒரு நல்ல space குடுத்தாங்க நம்லோட அது எல்லாமே வெச்சிடி நீ ஏன் வந்து உன்னுடை வீடியோல வந்து வாய்சே குடுக்கலை அப்படின் சொல்டு என்று நரைய பேர் கேட்டாங்க மேனை என் husband தான் வந்து அது ரும்ப feel பணார் ஏன் உன்னுடை identity ஏன் நீ மரச்சுக்கிறே அப்படி மரக்கினும் அவசியமே கடையாது அப்படின் சொன்னது வந்து என் husband 
ஸோ இதுதான் வந்து என்னோட யூடியூப் ஜேர்னி ஸ்டார்ட் ஆனது வந்து இப்படி தான் அண்ட் நான் தான் ஃபர்ஸ்ட் ரெசிபீஸ் தான் போட்டுட்டு இருந்தேன் பட் ரெசிபீஸாக ரொம்ப போடும்போது கொஞ்சம் போர் ஆகிருது இல்லையா அதனால தான் நான் வந்து நான் இன் பிட்வீன் விளாக்ஸ் வந்து கொடுக்க ஆரம்பித்தேன் பட் எல்லாம் என்னோட சப்ஸ்கிரைபர்ஸ்க்கு நிறைய பேருக்கு நான் விளாக்ஸ் பண்ணால் தான் வந்து ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு ஏன்னு தெரியல அண்ட் நெக்ஸ்ட் திங் என்னோட இன்ஸ்பிரேஷன் யார் யூடியூப்லன்னு கேட்டிருந்தீங்க எனக்கு இன்ஸ்பிரேஷன் கிடையாது உண்மையை சொல்லணும் அப்படின்னா நான் சேனல் ஸ்டார்ட் பண்ணுற வரைக்கும் வந்து எனக்கு தெரியாது இந்த மாதிரி விளாக்ஸ் பண்ணுவாங்க யூடியூப்பில் வீட்டில் இருந்துகிட்டே வந்து இப்படி பண்ணுவாங்கிறது வந்து எனக்கு தெரியாது ஆக்சுவலி நான் யூடியூப் ஸ்டார்ட் பண்ணதுக்கப்புறம் தான் அதெல்லாம் நான் அதிகமாக பார்க்க ஆரம்பித்தேன் அதுக்கு முன்னாடி நான் யார் வீடியோ பார்ப்பேன் அப்படின்னா மதன் கௌரி வீடியோ வந்து நானும் என் ஹஸ்பண்டும் வந்து ரொம்ப பார்ப்போம் டெய்லி பார்த்துருவோன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அந்த மாதிரி அண்ட் பாப் எக்ஸோ பார்ப்பேன் அண்ட் தென் புட்சட்னி அந்த மாதிரி தான் நான் பார்த்துட்டு இருந்தேன் அண்ட் ஸ்டார்ட் பண்ணதுக்கு அப்புறமா தான் தெரியும் எனக்கு லைக் இந்த மாதிரி விளாக்ஸ் எல்லாம் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறது இப்போ நிறைய யூடியூப் சேனல்ஸ் நான் பார்ப்பேன் அண்ட் நெக்ஸ்ட் திங் நான் ஏன் யூடியூப் ஸ்டார்ட் பண்ணேன் அப்படின்னு ஒரு கொஸ்டன் மார்க் இருக்கு இல்லையா அதுக்கான ஆன்சர் தான் நான் இப்போ கொடுக்க போகிறேன் எனக்கு யூடியூப் வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணணுங்கிற எண்ணம் வந்து என் லைஃப்பில் எனக்கு வந்ததே கிடையாது நான் நிறைய குக் பண்ணிகிட்டே இருப்பேன் ஸோ அதெல்லாம் ஃபோட்டோ எடுத்து ஃபோட்டோ எடுத்து நான் இன்ஸ்டாகிராமில் போட்டுட்டு இருந்தேன் ஸோ அப்போ நிறைய பேர் என்கிட்ட வந்து ரெசிபி ஷேர் பண்ணு அப்படின்னு கேட்பாங்க அப்போ நான் உட்காந்து எல்லா ரெசிப்பியும் டைப் பண்ணி நான் சென்ட் பண்ணிட்டு இருந்தேன் ஸோ சிலருக்கு புரியும் சிலருக்கு புரியாத அந்த மாதிரி இருந்துச்சு அண்ட் என் ஹஸ்பண்ட் தான் வந்துட்டு இதையே நீ ஒரு யூடியூப் சேனல் மாதிரி ஸ்டார்ட் பண்ணி அதில் நீ அப்லோட் பண்ணால் அதை வந்து உன் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கெலாம் நீ ஷேர் பண்ணலாம் இல்லையா அப்படின்னாங்க அப்போவுமே நான் ஒரு ரெண்டு மாதம் வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணுமா ஸ்டார்ட் பண்ணுமான்னு ஒரு பெரிய ஒரு டைலமாவில் தான் இருந்தேன் நான் வேணுமா வேண்டாமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு என் ஹஸ்பண்ட் தான் ரொம்ப ஃபோர்ஸ் பண்ணி நீ ஸ்டார்ட் பண்ணு உனக்குள்ள ஒரு விஷயம் இருக்குது நீ குக் பண்ணுற உனக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்குது அப்படின்னா அதை வந்து நீ ஷேர் பண்ணு நிறைய பேர் தெரிஞ்சுக்கிருவாங்க இல்லையா அண்ட் நீயும் ஆக்கியூப்பைடாக இருப்ப ரொம்ப எப்படி லைக் எப்படி சொல்ல என் ஹஸ்பண்ட்க்கு வந்து கொஞ்சம் எப்போவுமே ஆக்கியூப்பைடாக இருக்கிறது பிடிக்கும் சும்மாவே இருக்கிறத விட ஸோ அதனால தான் யூடியூபே வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணனா நான் என்ன ஆப் யூஸ் பண்ணுறேன்னு கேட்குறீங்க எடிட் பண்ணுறதுக்கு விவா வீடியோ யூஸ் பண்ணுறேன்னா பெய்டு ஆப் தான் இயர்லி ஃபார்ட்டி செவன் தர் ஹம்ஸ் நினைக்கிறேன் ஹவ் ஐ மேனேஜ் அலோ நான் எப்படி தனியாக எல்லாம் மேனேஜ் பண்ணுறேன்னு கேட்குறீங்க ஆக்சுவலி வ்ளாகர்ஸ் எல்லாத்துக்குமே சரி வ்ளாகர்ஸ்ன்னு இல்லை யூடியூப்பில் இருக்கிற எல்லா லேடிஸ்க்குமே நான் சொல்கிறேன் ஹஸ்பண்ட் சப்போர்ட் இல்லாமல் ஃபேமிலி சப்போர்ட் இல்லாமல் வந்து எதுவுமே மேனேஜ் பண்ண முடியாது ஏன்னா நமக்கு நிறைய கமிட்மெண்ட்ஸ் இருக்கும் லைக் காலையில் எஞ்சதுலேருந்து ஒரு ரொட்டின் ரொட்டின் ஃபாலோ பண்ணுவோம் குக் பண்ணணும் அஞ்சு நேரம் தொழுகணும் ஓதணும் அந்த மாதிரிலாம் நிறைய விஷயம் இருக்கும்போது கண்டிப்பாக சப்போர்ட் கேராக ஒருத்தர் வேணும் இது நான் எனக்கு மட்டும் சொல்லலை எல்லா வ்ளாகர்ஸுமே வந்து அவங்க ஹஸ்பண்ட் சப்போர்ட் இல்லாமல் எதுவுமே பண்ண முடியாது அவங்களால வ்ளாகிங் பண்ணுறது ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்கும் ஒரு சிலர் வந்து அதை மேனேஜ் பண்ணிக்கிறாங்க பட் மெஜாரிட்டி ஆஃப் த பீப்புளுக்கு வீட்டில் யாரா அப்பா அம்மா சப்போர்ட் இருக்கணும் இல்லை அப்படின்னா ஹஸ்பண்ட் சப்போர்ட் இருக்கணும் ஸோ சப்போர்ட் இல்லாமல் வந்து எதுவுமே மேனேஜ் பண்ண முடியாது ஸோ நான் தனியாக வந்து எதுவுமே மேனேஜ் பண்ணல அண்ட் எனக்கு குக்கிங் யார் கற்றுக் கொடுத்தான்னு வந்து கேட்குறீங்க நான் ஊரில் இருக்கும் போது குக் பண்ணதே கிடையாது எப்போவாச்சும் ஒரு டைம் எங்கள் அம்மாவுக்கு உடம்பு சரியில்லை அப்படின்னா மட்டும் ஏதோ ஒரு சாம்பார் இருப்பேன் அவ்வளோதான் மற்றபடி நான் குக் பண்ணது கிடையாது இங்கே தனியாக வந்ததுக்கு அப்புறம் தான் வந்து நான் ஃபர்ஸ்ட் டைம் குக்கிங் ஸ்டார்ட் பண்ணதே வந்து இங்கே தான் நான் ஸ்டார்ட் பண்ணேன் ஆரம்பத்தில் பயங்கர ஃப்ளாப்ஸ் எல்லாம் இருந்துச்சு அதுக்கடுத்து போக போக நமக்கு ஒரு விஷயம் மேலே இன்ட்ரெஸ்ட் வந்துருச்சு அப்படின்னா அதில் அடுத்து என்ன அடுத்து என்னன்னு கற்றுக்கணும்னு ஒரு ஆர்வம் வரும் இல்லையா ஸோ அப்படி தான் வந்து நான் குக்கிங் வந்து இப்போ எல்லா டிஷ்ஷுமே எனக்கு பண்ணுறதுக்கான தைரியமும் இருக்கேன் அண்ட் எல் எது பண்ணாலும் எனக்கு கரெக்டாக வந்துடும் அது ஏதோ ஒரு ப்ளஸ் எப்படி வருதுன்னு எனக்கும் தெரியல ஸோ அதுதான் அண்ட் இன்னொரு இந்த இந்த கொஸ்டின் வந்து நான் கண்டிப்பாக ஆன்சர் பண்ணணும்னு நினச்சிட்டே இருந்தேன் இன்ஸ்டாகிராமில் ஒரு பேபி ஃபோட்டோ நான் போட்டிருப்பேன் அந்த பேபி வந்து உங்களோட பேபியான்னு சொல்லிட்டு என் இன்ஸ்டாகிராமில் எல்லாரும் கேட்குறீங்க அண்ட் நேற்று நான் கம்யூனிட்டி டேபில் போட்டிருந்த பசங்க வந்து இது வந்து உங்களோட பசங்களா அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்குறீங்க கிடையாது இன்ஸ்டாகிராமில் இருக்கிற பேபி வந்து என்னோட சிஸ்டரோட சன் அவன் அண்ட் நேற்று நான் போட்டது வந்து டேஸ்ட் ஆஃப் சென்னை சேனல் எல்லாருக்கும் தெரியும் இல்லையா ஃபாத்திமா சிஸ்டர் அவங்களோட பசங்க அவங்க ரெண்டு பேரும் எங்கள் வீட்டில் நானும் என் ஹஸ்பண்டும் மட்டும்தான் ஸோ இந்த டவுட் வந்து
நெகட்டிவ் கமெண்ட்ஸ் அப்படிங்கிறது என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் ஒரு விஷயம் பண்ணும்போது எல்லாருக்குமே வந்து அதை பிடிக்கணுங்கிறது வந்து அவசியம் கிடையாது அது வந்து நீங்கள் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா அது உங்களோட தப்பு தான் அது நீங்கள் ஒரு விஷயம் பண்ணுறீங்கன்னா அது பத்து பேருக்கு பிடிச்சிருக்குன்னா ரெண்டு பேருக்கு அது பிடிச்சிருக்காது அது வந்து காமன் தான் அது ஸோ அதே அதுதான் வந்து நெகட்டிவ் கமெண்ட்ஸ் ஒரு விஷயம் வந்து ஒருத்தவங்க நம்மள்ட்ட வந்து சொல்ல வராங்க அப்படின்னு வச்சுக்கோங்களேன் அது சொல்கிற விதம்னு ஒன்று இருக்கு ஒருத்தவங்க வந்து நம்ம அதை புரிஞ்சுக்கணும்னு நினைச்சு சொல்லுவாங்க இல்லை இது இந்த இந்த ரெசிபியில வந்து நீங்க இது போடுறதுக்கு பதிலாக அது போட்டிருந்தீங்கன்னா இன்னும் நல்லா இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ அது எந்த த வே ஆஃப் டெலிவர் அது வந்து நம்மள்ட்ட எப்படி சொல்றாங்க அப்படிங்கிறத பொறுத்து தான் அது நெகட்டிவ் கமெண்டா பாசிட்டிவ் கமெண்டான்னு வந்து நம்ம டிக்ளேர் பண்ண முடியும் பிகினிங்ல நான் நெகட்டிவ் கமெண்ட்ஸ் கிரிட்டிசிசம் அதெல்லாம் வரும்போது வந்து ரொம்ப ஃபீல் பண்ணுவேன் ஐயோ வேண்டாம் நமக்கு எதுக்கு இதெல்லாம் எதுக்கு யாரோ ஒருத்தர் வாயில வந்து நம்ம பேச்சு வாங்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வந்து முதல் ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கும் பட் அந்த அதெல்லாம் வந்து என்ன ஒரு டூ டேஸ் வந்து நான் அதுக்கு ஃபீல் பண்ணியிருப்பேன்னு நினைக்கிறேன் நெகட்டிவ் கமெண்ட்ஸ் வர ஸ்டார்ட் ஆன புதுசில் அப்புறம் என் ஹஸ்பண்ட் வந்து ரொம்ப சப்போர்ட் பண்ணுவார் லைக் எல்லாருக்குமே எல்லா ஒன்று பிடிச்சிருக்கணுங்கிறது அவசியம் கிடையாது அப்படின்னு சொல்றது வந்து அவர் தான் ஸோ அதனால நான் இப்போ நெகட்டிவ் கமெண்ட்ஸ்லாம் வந்தால் ஃபீல் பண்ணுறது கிடையாது ஒன்று வந்து லைக் நெகட்டிவ் கமெண்ட்ஸ் கொடுக்குறவங்க வந்து ஒன்று உண்மையாகவே உங்கள்கிட்ட ஒரு தப்பு கண்டுபிடிச்சி சொல்லியிருப்பாங்க இன்னொருத்தர் வந்து வேணும்னே ஹர்ட் பண்ணுங்கிறதுக்காக சொல்லுவாங்க ஸோ இதில் ஃபர்ஸ்ட் கேட்டகரியில் இருக்கவங்களை வந்து அக்செப்ட் பண்ணிக்கலாம் ரெண்டாவது கேட்டகரியில் இருக்கிறவங்களுக்கு நீங்கள் ரெஸ்பான்ஸ் கொடுக்குறா கொடுக்காமல் இருக்கிறது தான் ஒரு நல்ல ஆப்ஷன் என்ன கேட்டிங்கன்னா அதுக்கு பதிலுக்கு பதில் பேசக்கூடாது பேசினீங்கன்னா அது வந்து உங்களுக்கு தான் தேவையில்லாமல் டென்ஷன் ஆயிரும் ஸோ அப்படி டெலிட் பண்ணிட்டு போயிட்டே இருக்க வேண்டியதான் நெகட்டிவ் கமெண்ட்ஸ் எல்லாமே அண்ட் நிறைய பேர் என்கிட்ட வந்து வெயிட் மேனேஜ்மெண்ட் கேட்டிருந்தீங்க வெயிட் மேனேஜ்மெண்ட் வந்து ஒன்றும் கிடையாது ஃபுட் வந்து கொஞ்சம் கண்ட்ரோல்டாக எடுத்துக்கோங்க ரொம்ப அப்படி கிராஷ் டயட் அப்படிலாம் இருக்கணும் அவசியம் இல்லை எது சாப்பிட்டா எல்லாமே சாப்பிடுங்க எது சாப்பிட்டாலும் அளவாக சாப்பிடுங்க அண்ட் நல்லா வாக் பண்ணுங்க எனக்கு தெரிஞ்ச இது மட்டும்தான் எனக்கு தெரிஞ்ச வெயிட் மேனேஜ்மெண்ட் வேற எதுவும் ஒரு கண்ணெலாம் எனக்கு வந்து தெரியல நான் எதுவும் டயட்லாம் இது வரைக்கும் நான் இருந்ததே கிடையாது ஸோ எனக்கு அதை பற்றி அவ்வளோவா கம்ப்ளீட் டீட்டெயில்ஸ் வந்து எனக்கு கிடையாது அண்ட் என்கிட்ட நிறைய பேர் வந்துட்டு கேட்குறீங்க லைக் எப்படி உங்களுக்கு இவ்வளோ சப்ஸ்கிரைபர்ஸ் வந்தாங்க அப்படின்னு ஏன் அப்படின்னா எனக்கு வந்து ஒரு ஒரு ஒன் வீக் டைமில் வந்து சப்ஸ்கிரைபர் வந்து ஃபாஸ்டாக ஏறிட்டே போனாங்க ஸோ அது எல்லாருமே என்கிட்ட வந்து கேட்டுட்டு இருந்தாங்க நீங்கள் எதுவும் வந்து ப்ரொமோட் பண்ணிங்களா அட்வர்டைஸ் பண்ணிங்களா இல்லை வேற என்ன பண்ணீங்க நீங்க அப்படின்னு தான் கேட்டாங்க விஷயம் என்ன அப்படின்னா நான் எதுவுமே பண்ணல நான் புதுசாக வர யூடியூபர்ஸ்க்கும் எக்ஸிஸ்டிங் இப்போ பட்டிங் யூடியூபர்ஸ் எல்லாத்துக்கும் சொல்றது என்ன அப்படின்னா வந்துட்டு லைக் உங்களோட ஓன் கண்டென்ட் போட்டுட்டே இருங்க ஏன்னா வந்து ஒவ்வொருத்தருக்கும் அவங்களோட கிரியேட்டிவிட்டி வந்து வேற மாதிரி இருக்கும் ஸோ ஆட்டோமேட்டிக்காக உங்கள் சேனல் வந்து யூனிக்காக தெரிய ஆரம்பிச்சிடும் அவ்வளோதான் விஷயம் வேற எதுவுமே நீங்கள் வந்து இது பண்ணணும் அடுத்தவங்களோட கண்டென்ட் எடுத்து போடுறதுக்கு பதிலாக நீங்களே சொந்தமாக உங்களோட கிரியேட்டிவிட்டி போட்டிங்கன்னா அதுவே வந்து ஒரு பெரிய ப்ளஸ் யூடியூப் சேனல் வச்சிருக்கிறவங்களுக்கு அண்ட் நெக்ஸ்ட் திங் என்கிட்ட ஒருத்தவங்க கேட்டிருந்தாங்க மோட்டிவேஷனலாக ஏதாவது பேசுங்க அப்படின்னா லைக் மோட்டிவேஷனில் பேசுகிறதுக்கான ஏஜ் வந்து எனக்கு இல்லைன்னு நினைக்கிறேன் பட் இது வரைக்கும் நான் லைஃப்பில் சில விஷயங்கள் ஃபேஸ் பண்ணதில் என்னோட ஒரு சின்ன ஒரு மூணு விஷயம் வந்து நான் ஒரு சின்ன அட்வைஸ்ன்னு வச்சுக்கிடலாம் இல்லை நான் கற்றுக்கிட்ட சில லெசன்ஸ்ன்னு வச்சுக்கிடலாம் நான் அந்த மாதிரி ஒரு மூணு விஷயம் ஷேர் பண்ணுறேன் மேபி அது உங்களுக்கு வந்து யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கலாம் பட்டு வந்ததுன்னு கூட நினச்சிக்கிடலாம் நீங்கள் ஃபர்ஸ்ட் திங் என்ன அப்படின்னா டோன்ட் பி ஜட்மெண்டல் யாரையும் பார்த்த உடனே அவங்க இப்படி தான் அவங்க இப்படி தான் சொல்லிட்டு நீங்களே வந்து ஜட்ஜ் பண்ணாதீங்க ஏன்னா வந்துட்டு ஒவ்வொருத்தர் வேற மாதிரி இருப்பாங்க நம்ம அவங்களோட பழகினா மட்டும்தான் வந்து அவங்க என்ன அப்படிங்கிறது வந்து நமக்கு தெரியும் அது தெரியாம நம்ம வெளியே இருந்தே வந்துட்டு இவங்க இப்படிதான் இவங்க இப்படிதான் சொல்லிட்டு இப்ப நான் வந்து உங்களை ஜட்ஜ் பண்றேன்னு வச்சுக்கோங்களேன் நீங்க இப்படிதான் அப்படின்னு நான் சொல்றேன்னா அது நான் உங்களை டிஃபைன் பண்ற மாதிரி இருக்காது நான் சீப்னு எனக்கு நானே டிஃபைன் பண்ற மாதிரி தான் இருக்கும் ஜட்ஜ் பண்றது ஸோ அதை வந்து விட்டுருங்க அண்ட் செகண்ட் திங் என்ன அப்படின்னா இன்னொருத்தரோட லைஃப் ஸ்டைல் வந்து நீங்க ஃபாலோ பண்ணாதீங்க அப்படி நீங்க ஃபாலோ பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டீங்க அப்படின்னா நீங்க வாழ்ற வாழ்க்கைக்கு வந்து அர்த்தமே இல்லாம ஆயிரும் இன்னொருத்தவங்களை மாதிரியே இருக்கணும் அவங்கள மாதிரியே பண்ணணும் அவங்கள மாதிரியே எல்லாம் வாங்கணும் அப்படின்னு நினைக்கிறனால உங்களோட ஒரிஜினாலிட்டி வந்து அந்த இடத்துல இருக்காது நான் இது ஒரு ஷாப்பிங் பிளாக்லேயே வந்து
அவ்வளோதான் ஸோ என்னை பற்றி சில விஷயங்கள் வந்து நான் ஷேர் பண்ணிட்டேன்னு நினைக்கிறேன் அண்ட் என்கிட்ட நிறைய பேர் நிறைய கொஸ்டின்ஸ் கேட்டீங்க எல்லா கொஸ்டின்ஸ்க்கான ஆன்சரும் டைரெக்டாக இன்டைரெக்டாக இந்த வீடியோவில் நான் டெலிவர் பண்ணியிருக்கிறேன் புரியல அப்படின்னா ரெண்டு தடவை நீங்கள் ப்ளே பண்ணி கூட பார்த்துக்கிறலாம் ஸோ பிடிச்சிருக்கு உங்களுக்கு இந்த வீடியோ அப்படின்னு நினைக்கிறேன் தேங்க்யூ நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்க்கலாம்